हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लू लेंटन फ्लैश का एक और एक्साइटिंग एपिसोड और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बैर एलन ब्लू लेंटन बनने के बाद उसका एडवेंचर कैसा रहा और साथ ही साथ उसे किन किन दुश्मनों से अपनी रिंग के साथ निपटना पड़ा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखते है आयरन हाइट पर जहाँ पर अभी भी रोज के बचे हुए मेंबर यानी के वेदर विजार्ट बूम रैंग कैप्टन कोल्ड और विरन मास्टर थे और वो सभी लोग आगे बढ़ रहे थे एक एक आदमी को मारते हुए और तभी मिरर मास्टर को ब्लैक लैंटर्न मिरर मास्टर दिखता है क्योंकि उन पर अटैक करने वाला था लेकिन तभी मिरर मास्टर अपनी गन से उस मिरर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और तभी बाकी बचे हुए रॉक्स तभी ब्लैक लैंटर्न से लड़ने लगते है और तभी हम देखते है बूमरैंक को क्यूँकी तो अपने ब्लैक लैंटर्न रिंग के साथ बूमरैंक के कुछ बॉम्ब क्रिएट कर रहा था और उन सभी पर हमला कर रहा था यहाँ पर हम देखते है की कैप्टन कोल्ड उन सभी से बचने के लिए आयरन हाइट्स में एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देता है लेकिन मिरर मास्टर उस दीवार का इस्तेमाल एक मिरर की तरह करके उसी के ऊपर अपना प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करता है और उसी दीवार को तोड़ते हुए गोल्डन ग्लाइडर आती है और अपने भाई पर अटैक करते हुए वो कहती है बिग ब्रो मैंने तुम्हें कहा कहा नहीं ढूंढा और अब जाकर तुम मुझे मिले हो और दूसरी तरफ हम देखते है की एक ब्लू रिंग बैर को ढूंढ रही थी अर्थ पर और तभी हम देखते है दूसरी तरफ बैर के ब्लू लेंटन बनने के पहले के सारे कारना में जहाँ पर हमें वो रिंग बताती है तुम सीख चुके हो किसी भी सिचुएशन में होप को होल्ड करके रखना और इसी वजह से तुम अपने पास में भी काफी दमदार साबित हुए हो और तुम इसी वजह से फेथ के साथ हमेशा आगे की सोचते हो और कल के बारे में एक्ट करते हो और तुमने अपना ट्रस्ट कभी भी नहीं खोया किसी भी सिचुएशन में नहीं यहाँ तक की कुछ ऐसे भी कारना में हुए जहाँ पर तुम खुद को कचोटना शुरू कर चुके थे लेकिन फिर भी तुम होप के रूम मैसेजर हो और तभी ब्लू लैंटन बनने की वजह से सेंट वॉकर वहाँ पर आकर उसे कहता है तुम्हारा वेलकम है ब्लू लैंटन कॉप में यहाँ पर बैर एलन बताता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे पूछोगे मैं हूँ बैर एलन और मैं पिछले 48 एट आवर्स से सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ और इसी वजह से मैं अब एक ब्लू लैंटन बन चुका हूँ अब मैं इस ब्लू लैंटन ड्रिंक को अपने साइड पर फील कर सकता हूँ ब्लू लैंटन ड्रिंक की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है की हाथों का एक पेयर मुझे पीछे से ढकेल कर आगे की तरफ पुश कर रहा है और ये ब्लू कलर का ग्लो मुझे अपनी बॉडी में क्रैकल्स की तरह महसूस हो रहा है आगे सेंट वॉकर बैर एलन से कहता है कि रिंग तुम्हें अपना पाथ गाइड करेगी ब्रदर एलन लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें क्लोज करके अपने स्पिरिट की आंखों से उसकी तरफ देखना होगा और तुम्हें उसे सेंस करना होगा जिस पर बेरी खुद से कह रहा था मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ और जहाँ पर मैं भाग रहा हूँ वहाँ पर सब कुछ ब्राइट है इस वजह से आके बंद करना मेरे लिए काफी मुश्किल है लेकिन मैंने फिर भी ये किया और तब वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है बट वो अब मर चुका है वो अब ब्लैक रिंग के कंट्रोल में है लेकिन अभी भी एक होप है उसे बचाने की लेकिन तभी वहाँ पर फायर स्टोम आकर ब्लू लैंटन बैर एलन पर अटैक करता है और साथ ही साथ वो जेसन से टार का फॉर्मूला पूछता है जिस पर जेसन बताने से मना करता है लेकिन वो कहता है कम ऑन जेसन फायर स्टोम आखिरकार एक कोलेब्रेशन है रॉनी रेमंड जो कि एक यंगेस्ट हीरो था जिसने जस्टिस लीग ज्वाइन की थी और वो मारा गया जब मैं स्पीड फोर्स में था और एक जेसन नाम का लड़का एक न्यू फायर स्टोम बन चुका है जब रॉनी फिर से डेट से राइज हुआ तब वो जेसन के साथ फ्यूज हो गया मुझे लगा कि सोलोवार इसमें मेरी मदद कर सकता है लेकिन सोलोवार भी मर चुका था जब मैं स्पीड फोर्स में था यहाँ पर फायर स्टोम ऐसी बचते हुए बैरी दूसरी तरफ भागता है और उसे उकसाने के लिए फायर स्टोम कहता है जैसन अंदर ये नहीं कह रहा की हाई फ्लैश वो कह रहा है मुझे बचाओ प्लीज मुझे बचाओ ये बहुत ज्यादा हट कर रहा है मुझे इससे बाहर निकालो जिस पर सेंट बैरी से कहता है इसकी बातों से अपना ध्यान मत भटकाओ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जैसन को कुछ नहीं होगा उसे हम बचा लेंगे ब्रदर एलन और ये सुनते ही बैरी एलन और सेंट वॉकर जैसन की गर्ल फ्रेंड यानी की जेन का एक फॉर्म क्रिएट करते है और जैसन और रोनी रेमन दोनों को ही अलग करने की कोशिश करते है वो ऐसा कर ही रहे थे की तभी वहाँ पर बाढ़ आ जाता है जो कि ब्लू लैंटन रिंग पकड़ते हुए कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें ब्लैक वेयर करना चाहिए बैरी एलन लेकिन बैरी यहाँ पर उसे दो टकेलते हुए कहता है मुझे कमी चांस मिले थे कि मैं अपने ग्रैंडसन को जान सकूं लेकिन अब अब ऐसा नहीं लगता लेकिन रिंग उसे कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बैरी एलन बाट को एक पेड़ की तरफ ढकेलते हुए कहता है मुझे पता है की तुम अभी भी अंदर हो तुम अभी भी जिंदा हो इस पर वो बताता है तुम्हें सच में लगता है ग्रैंड पा मैं ऐसा सुनने के बाद मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा लेकिन वो उसे किक करके अपने से दूर कर देता है तब ब्लू लेंटर रिंग से वो
रिएक्ट करेगी बाट के ऊपर और वो उस रेस को फेस करेगा जो कि वो सबसे पहले था उसकी फर्स्ट आइडेंटिटी इम्पल्स की और किड फ्लैश की और अब वो ये जानेगा कि मैं उसे कितना ज़्यादा मिस करता हूँ यहाँ पर ब्लू लेंटन होने की वजह से वो उन दोनों फॉर्म्स को अपनी स्पीड से भगा पा रहा था और वो दोनों ही फॉर्म ब्लैक लेंटन बाट के पीछे लग जाते हैं यहाँ पर पैरेलन चैंड वॉकर से कहता है कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिस पर वो बताता है वो नहीं तुम स्ट्रगल कर रहे हो तुम अभी भी होप को होल्ड करके रखे हुए हो इसी वजह से स्ट्रगल हो रही है और तभी हम देखते हैं कि वो दो फॉर्म किड फ्लैश को पकड़ चुके थे और उसके हाथ से वो ब्लैक लैंटन रिंग बाहर ही निकालने वाले थे जिस पर वो कहता है तुम्हें लगता है की मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगा मेरी कुछ तो फील करो या फिर मुझे कुछ ऐसा करना होगा क्योंकि तुम्हें फील करने पर मजबूर कर सके और तभी रिवर्स फ्लैश आकर उसे छोड़ा लेता है सेंट वॉकर को पकड़कर वहां से दूर फेंक देता है और तभी हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश और फ्लैश दोनों ही लड़ रहे थे एक दूसरे से और वो कह रहा था कि तुम अभी होप करना बंद कर सकते हो और उसका साथ दे रहा था पार्ट लेकिन तभी वहां पर बैरियर की मदद करने के लिए वैली वेस्ट आ जाता है और अपना हाथ वाइब्रेट करके ब्लैक लेंटन रिवर्स फ्लैश के आर पार कर देता है उसे मारते ही सेंट वॉकर अपने लेंटन विंग के कुछ लाइट बबल्स में उसके सारे टुकड़े कंटेन कर लेता है और यहाँ पर वैली वेस्ट पीछे से आकर बाट एलन को पकड़ लेता है यहाँ पर बाट कहता है यहाँ पर रिवर्स फ्लैश अकेला नहीं था क्योंकि बैरी के फुट स्टेप फॉलो करता हुआ यहाँ तक आया था यहाँ पर और भी कुछ है जो उससे भी बेटर है और तभी हम देखते है सोलोवर को जो की वहाँ पर आकर बहुत बड़ा धमाका करता है और उसका फॉर्म सेंट वॉकर बैरियलन और वैली वेस्ट तीनों को ही जकड़ लेता है जहाँ पर उसे सुनाई दे रहा था कि बैरियलन प्लीज मेरी मदद करो तुम मेरी मदद करो जैसे कि तुमने बाढ़ की, की थी बैरियलन जिस पर सोच रहा था मैंने सोलो वार की स्क्रीन सुनी लेकिन मेरे हेड में अभी भी कुछ और ही चल रहा है कुछ और ही जहाँ पर रिंग मुझसे कह रही है की अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है अब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पर आयरन हाइट्स में हम देखते हैं कि गोल्डन ग्लाइडर अपने भाई को मार रही थी जहाँ पर वो कह रही थी कि मैं अभी भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बहुत ज्यादा लेकिन जब तुम मुझे छोड़ के चले गए तब मैंने ऐसा करना बंद कर दिया मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो लेकिन तुम मुझे बचा नहीं पाए तब हम देखते है उनके बचपन की कुछ ऐसी यादें जहाँ पर कैप्टन कोल्ड ने अपने भाई होने का पर अच्छी तरह से निभाया था दूसरी तरफ हम देखते है की बाकी सभी बचे हुए राज को एक एक करके उनके आइडियल्स या फिर उनके फादर्स पकड़ पकड़ कर मार रहे थे या फिर अपने साथ शामिल कर रहे थे यहाँ पर कोल्टन ग्लाइडर लगभग कैप्टन कोल्ड को मारने वाली थी तभी कैप्टन कोल्ड उसका पाव पकड़ कर खुद से अलग करता है और अपनी गन और अपना गॉगल उठाकर वो कहता है मैंने जिंदगी से एक ही बात सीखी है सिस्टर की अगर लाइफ तुम्हें हार्ड हिट करे तो फिर उससे डरो मत बल्कि उससे आगे बढ़ जाओ ताकि तुम खुद को सरवाइव कर पाओ और तभी अपनी गन से उस पर शूट करके वो उसे आइस में फ्रीज कर देता है और एक ही पंच में वो उस आइस को तोड़ भी देता है आगे वो बढ़ता है वेदर विजार्ड की तरफ जहाँ पर दो रॉच उस पर हमला कर रहे थे और उन दोनों को ही वो मार ही रहा था कि तभी वहाँ पर कैप्टन बूम रह जाता है और वो कहता है की मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता फादर इस पर वो कहता है ओ तुम समझ क्यूँ नहीं रहे क्या तुम बेवकूफ हो वो तुम्हारे फादर नहीं है और इसी वजह से वो एक बैग ऑफ फोन है जो कि सिर्फ बात कर रहा है लेकिन फिर भी बूम रैंक समझ नहीं रहा था और वो कहता है मुझे आपकी मदद करनी है डैड और मुझे पता है कि आपको फिर से वापस कैसे लाया जाए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताए की आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के बारे में कुछ डिटेल्स है तो भी मुझे कमेंट करे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंजॉय द लाइफ धन्यवाद और जय हिंद